Hello, hello, hello everyone. Sorry for the lateness. Um, morning on the restroom issue set. But uh, welcome everyone. Welcome everyone. Um, hello everyone. So, when the Chennai um, NFC talk show and um, ISL is back. Of course, you start at it. Of course, you play your game point. Okay. Um, actually, if you play your game start, East Bengal leading 1 0 against FC Goa. So, a lot of goal, a lot of points, a lot of points. So, I'm going to go So, now on the streamer link, let me put it in the chat. Give me one. Yes, so now on the pin comment on this stream, I'll link a portrait can, Ingla on the joint panel, Ingla on the either comments a good one. Alarko Manakam, Kavita, Tamil and bro, Mani Najbara, Ari and bro, Alarko Manakam, Astena Mana Manta Pri Manakam, Mani Raj bro, Manakam. Uh, hopefully, two weeks, Tanni Nara that one day put a now would break Mani Natsong land. Hi, person, everything. Ah, Manakam, Manakam. Uh, so, so, of course, I will be able first game after two weeks. Then, I will go to Kerala two times. Or no, or a friendly Mari. Then, I will go to Kerala two times. 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 What are you saying? This is the first day. The players are pre season order. We have to consider the goal. We have two goals, three goals. We have to consider the three goals. We have to consider the three goals. We have to consider the goals. We have to consider the goals. We have to the goals. We have to consider the goals. We have to consider the goals. We have to consider the goals. I have a B team, C team, and I have a lot of potential. 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 At least or, uh, 10 days before how the pre season attempt, even uh, number the first moon match, and even the 15 days, 220 days, and then we have a gift marine. Hi, Harry, bro. Hello, 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 so, in the break, we will be able to do the break. So, in the break, we will be able to do the break. 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 And the gap, more than that, no gap on the team. So, and the one could influence on the team level. And the very matter the great ponunga or time. That's why Tony decision six up. That's why now I am here. So, to be honest, I am saying in the gap level, on the part of team level, on the some, or like the confidence build up. Coordination build up. So, that means we go to Kerala. See, on that we are very friendly. That means we are at the breaking point. Cut him out. Okay. Nalal orang confidence kita ada cerita, but adik adik ni punya breaking point ada kerja dalam. Anak saya solong breaking point. Dengar kerja ni ASL match je, jadi saya ambil breaking point kerja. Yang anak kapar pun match je, anak kapar mardi India ni terus break. Kalau India World Cup qualify zahir lah nengah. So, pon deh, hari raba deh, Punjab FC, anak kapar Goa, anak kapar state mardi 2024 ni East Bengal orang ada deh. Anak kapar orang, anak kapar team malah anda park orang training pick tu selam park orang tenth year match sampai istana baru bintang nengah. Orang yang gol, dekat orang yang lalu macam ni sah orang yang, 
போது <laughs> நீ வரக்கூடிய மேட்சஸ் தெரிய வரும் நம்புறேன் ஏன்னா இப்ப ராஃபாவுக்கும் அந்த கோல் கவர் ஒரு கான்பிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் அது நானே நேர்லயே பார்த்தேன் மனுஷன் வந்து லைக் என்ன மாதிரிலாம் இந்த ஃபேன்ஸ் இந்த புல் பண்ற பவர் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு லைக் ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்லோவா இருந்த அவரே வந்து கை தூக்கி எல்லாம் கத்துங்கன்ற மாதிரி அந்த ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஒரு அந்த சிக்னேச்சருக்கு அப்பதான் டக்குன்னு ஒரு கோல் வந்துச்சு ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்பார்க் டக்குன்னு தான் கிரியேட் ஆச்சு அது அட்மாஸ்பியர் செமையா இருந்துச்சு ஸோ ஓகே இது இப்போ நம்ம அடுத்த ஆரம்பத்தில் அவே கேம்லாம் நமக்கு ஹைதராபாத் எஃப்சியோட ஸோ பார்க்கலாம் என் என்னுடைய ஒரு பிளஸ் என்ன ஹைதராபாத் எஃப்சிக்கு முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ ரோக்கா ஹைதராபாத் எஃப்சி வேற நம்ம இருந்தது வேற அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஹைதராபாத் எஃப்சி நம்ம ஜெயிச்சது எப்போ கடை சீசன் சா எயிட்டில் ஜெயிச்சோம் பாஸ்கோடைய ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஒன் ஜீரோ ஜெயிச்சோம் அதுக்கப்புறம் ஜெயிக்கவே இல்லை ஸோ ட்ரா ட்ரா டிஃபிட்டு தான் போச்சு நமக்கு ஸோ என்ன சீசனே ஹைதராபாத் எஃப்சியில் அந்த 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 வழி அந்த டீமுக்கு ஹைதராபாத் நம்ம ரொம்ப நாளாக ஆடணும் பாயிண்ட்டாங்க ஓப்பன் பிளே ஸோ நிறைய நிறைய பிளேயர் நம்ம நிறைய பேர் கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிருப்பாங்க ஓன் கோவிலுக்கே ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் உண்டாயிருக்கு ஏன்னா தொடர்ந்து ஒரு மூணு பட்சம் தோத்துருக்கோமே ஏன்னா அப்போ நேற்று ஏற்றி கூட தோக்கல அவர் பெருசா ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு நம்ம சேர்த்துருக்கோம் ஒரு பெரிய சேலரி கொடுத்து நம்ம வர வச்சிருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் அப் டு ஹிம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த சீசன் நமக்கு பார்ப்போம் இட்ஸ் ஹோ ஃபார் த பெஸ்ட் தட்ஸ் ஆல் ஐ கேன் சே என்ன <laughs> 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 அவன் கோலியோட கோச்சிங் பாத்தீங்கன்னா மூணு மேட்சோட இது பாத்தீங்கன்னா போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அந்த அவரோட இந்த மத்த இதா இருந்தனா ப்ரெஷர்ல வந்து அந்த டீம் எப்படி போயிருக்குன்னே தெரியாது பட் அவரோட இது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டீம கரெக்டா கைடன்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்லி நீட்டா ஆட வச்சு எந்தெந்த பிளேயர் எந்தெந்த பொசிஷனுக்கு விளையாண்டா எப்படி இருக்குமோ அந்தந்த பிளேயரை யூஸ் பண்ணி கரெக்டா செக் பண்ணிக்கிட்டாரு இப்ப நம்ம கரெக்டா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஹைதராபாத் மேட்ச கரெக்டா யூஸ் பண்ணி கோல அதிகமா ஸ்கோர் பண்ணி நம்ம அடுத்த அடுத்த மேட்சுக்கு வந்து அந்த கண்டினியூட்டி வின்னிங் கண்டினியூட்டியோட போயிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து பிளே ஆஃப் குவாலிஃபை ஆகலாம் ஏன்னா வரைக்கும் ஹைதராபாத் டூ கேம்ஸ் ஆடிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு கேம் தோத்துருக்காங்க நம்ம மூணு கேம் தோத்துருக்கோம் ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னா அவங்க மூணு கோல் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எட்டு கோல் கொடுத்துருக்கோம் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து கோ ஒரு ஹோம்ல ஆரோக்கியம் பட் போஸ்ட் பண்ணாச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ஏசிங் கேம்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் பெங்காலவே ஜம்செட் போடவே ரெண்டு மேட்சும் தோத்துருக்காங்க ஒன்னு வந்து டூ ஒன் ஒன்னு ஒன் ஜீரோ நம்ம வந்து மூணு மேட்சும் தோத்துக்கோ யாருக்காவது யாருக்காவது பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த கேம்ல சோ இதுதான் யாருக்காவது ஒரு டீம்காவது ஓபன் பண்ணோம் இதை அப்படிதான் நான் பாக்கிறேன் இது அது இல்லாம ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே கலெக்டிவா கோல் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க அசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ராக்கா நல்ல விளையாண்டு இருக்கிறாரு ஷீல் நல்ல விளையாண்டு இருக்கிறாரு ஈவன் ஜித்தேஸ்வர் கூட ஜிதேஸ்வர் ரஹீம் அலி பாரூக் இருப்பான் மட்டும்தான் எனக்கு சம்திங் மிஸ் அவுட் ஆயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதுல பாக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இதுலயே சம்திங் மேபி இதுல நினைக்கிறேன் இது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சைனா இருக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா ஹைதராபாத் கூட ஃபர்ஸ்ட்மே ஜெயிச்சோம்னா ஒரு கான்பிடன்ஸ் கிடைக்கும் டீமுக்கு எனக்கு என்ன தோன்றதுனா ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா இந்த டீம் வந்து பார்த்தா நம்ம லேட் லேட் சைனிங்ஸ் எல்லாம் லேட்டாக தான் செஞ்சோம் நம்ம விஷயங்கள் அதனால தான் நம்ம இந்த ஒரு விஷயத்தை அனுபவிக்கிறோம் நம்ம இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் மேட்சஸ் ஒரு லாஸ் ஸோ அட்வைஸ் இந்த ஒரு லாங் கேப் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறது வரக்கூடிய மேட்சஸ் தெரிய வரும் எதிர்பார்க்கணும் இல்ல அதுதான் நீங்க எல்லா 
நம்ம அதுக்கு முன்னாடி தாமஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீம்ல செட் பண்ணும் போது லாங் ப்ரீ சீசன் இருந்தது அவருக்கு அதனால அவர் ஒரே ஒருத்தர் தான் லேட் சைனிங் பண்ணார் எல்கே எதிரி பட் அந்த மனுஷனும் பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா அவரு அவரோட கேம் விளையாண்டாரு பட் நாம இப்ப என்ன பண்றேன்னா டிஃபெண்டிங்ல வந்து கடைசிக்குல தான் சைன் பண்ணும் எல்லா டீமும் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா டிஃபென்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மீதி எல்லாத்தையும் இது பண்ணாங்க நாம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஃபெண்டர் நம்ம சைன் பண்ண முடிச்சது ஏர்லியரா நம்மளுக்கு ஒரு டிராபேக்கா இருந்தது நம்ம எல்லாமே யங் யங் பிளேயர்ஸா சைன் பண்ணது ஒரு டிராபேக்கா இருந்தது இந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மேட்சஸ் இந்தியன் டிஃபெண்டர்ஸ் தான் சைன் பண்ணி வச்சு முன்னாடி ஏன்னா யூரன் கப்ல இந்தியன் டிஃபெண்டர்ஸ் தான் அதை வச்சாங்க கடைசியில பாத் கடைசியில தான் ஃபாரின் டிஃபெண்டர்ஸே சைன் பண்ணும் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃபெண்டர்ஸ்ல லசாரியும் ரைன்வர்ஸ்லயும் பார்த்தா ரைனர் வச்சு தான் கொஞ்சம் பெட்டரா தெரியறாரு அட்லீஸ்ட் வந்த ரொம்ப கேமியோ பேன்ஸ் தான் கொடுத்ததுல லசாரி ரொம்ப லாக்லஸ்டா தெரியறாரு லைக் ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு மாதிரி ஸ்லோவா தெரியறாரு எப்படி சொல்றது நீங்க என்ன யோசிச்சீங்க லசாரை பத்தி இல்ல ஆக்சுவலி நான் நேரில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது அந்த மண்மீர் கோல் நினைக்கிறேன் மண்மீர் கோல் நம்ம கோல் அடிச்சு மண்மீர் கோல் அடிப்பு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சிம்பிள் அசர் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு அது வந்து ரைக்கு ஏன் இப்படி ஒரு ஒரு சைனிங் ஒரு ஃபாரின் சைனிங்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும் மற்ற பிளேயர்ஸ் ஹோலாவே சொல்றேன் ஹோல் ஐஎஸ்எல்க்கே சொல்றேன் ஃபாரின் பிளேயர்ஸை பார்த்தா நம்ம இந்தியன் பிளேஸ் நல்லா லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க ஸ்டார்டிங் ஃபார்ம் ஃபார்வர்டாக இருக்கட்டும் டிஃபெண்டர் ஆகட்டும் இங்கே நம்ம வந்து லசர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மேபி ஒரு கான்பிடன்ஸ் இல்லையா இல்ல அவருடைய ரெஸ்டினஸா ஒரு ஃபிட்னஸ் இஷ்யூவா எதுவாங்கிறது இப்ப வரைக்கும் தெரியல பட் எண்டாப் த்ரீ டோட்டலி அவுட் ஆஃப் போன மேட்ச் இல்ல அது என்ன என்னன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்மளே ஒரு மேட்ச் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க புதுசா டக்குன்னு நம்ம ஒரு இதுல ஆடும் போது நம்மளுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஒரு எங்க கேட்ச் விட்டுரும் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் இறங்கும் போது என்னன்னா எங்க நம்ம கேட்ச் விட்டுருமா எங்க நம்ம பில்டிங் சொதப்பிடுவோமோன்னு அந்த இதுலயே நம்ம நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம் ஒரு கான்பிடென்ட் இல்லாது அதே டீம் கூட ஒரு பத்து நாள் நம்ம விளையாண்டுகிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இறங்குனீங்கன்னா கரெக்டா கேஷ் பண்ணுவீங்க கரெக்டா பேட்டிங் பண்ணுவீங்க கரெக்டா பவுலிங் பண்ணுவீங்க அதுதான் அங்க மிஸ் ஆனது காரணமே அதுதான் அந்த கரெக்டா அவங்க வந்து தெரியும் <laughs> 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 As a defender, what should we do? To be safe and precise. What is the whole in the world? If you want to defend a defender, you can defend a defender. 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 நம்ம மன கட்ட செட் பண்ணிருக்காங்க சோ எந்த அளவுக்கு நம்ம எஃபெக்ட் கொடுக்க கொடுக்க முடியும்னு தான் நான் பார்க்கறேன் தவிர அந்த ஒரு ஸ்டார்டிங் அந்த ஒரு மந்தம்லாம் இருக்க கூடாது சொல்ல போறோம் அது வந்து பெரிய டிஸ்அபாயின்ட்மென்ட் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு நான் இப்போ வந்து நீங்க டாக்கிள் மிஸ் ஆகலாம் இல்ல நல்ல ஒரு பிளேயர் உங்களுக்கு டர்ன் பண்ணலாம் அதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஏனா வந்து சிட்டா டைம் ஆகும் பட் வந்து நாட் கிவிங் 100% இஸ் நாட் an எக்ஸ்கியூஸ் அது வந்து எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் இல்ல பிரச்சனை இல்ல சோ வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே பட் இன் ஓரளவுக்கு ஓகே நீங்க சொல்றது இந்த மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் போது பயத்துல பட் இவங்க வந்து இவங்க வந்து ப்ரொபஷனல் ফুটবলারஸ் இவங்க வந்து இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்த்தனோ சும்மா வீக்கெண்ட்ல போர் அடிக்குது பால் எடுத்து போய் ஆடுவோம் அவங்க அத தான் டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க சோ அது வந்து இல்ல எல்லாம் ட்ரெய்னிங் செஷன் எல்லாமே இது ஆயிருக்கணும் பட் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த 2 வீக்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் வாட்எவர் ஹேப்பன் ஹேப்பன் 3 மேட்சஸ் ஆச்சு பட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த தான் இது மீ இது வந்து ফুল சில வாட் சில சில வாட்டி இந்த ফুল கமிட்மென்ட்ங்கறது வந்து எல்லாரும் பெரிய இதுவா இருக்கு நான் நினைக்கிறது ஆ இவன் ஓடுறான் ஆ இவன் வந்து ফুল இது பண்றான் bro அது வந்து மினிமம் ரிக்குயர்மென்ட் bro 100% கமிட்மென்ட்ங்கறது அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டி மேட்ச் ஜெயிக்கணும் தோக்கணும் கோல் அடிக்கிறது டிஃபெண்ட் பண்றது அது வேற பட் 100% கமிட்மென்ட்னா உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டி இந்த எப்படி சொல்றது see நான் வந்து ஒரு சீசன் நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சீசன் எயிட் பாஸ்கோ சீசன் இப்போ பார்த்தா எல்லா பேர்ஸும் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாக ஆடுவாங்க மெர்லானா இருக்கட்டும் லுக்காஷா இருக்கட்டும் அது ஒரு ஒரு மேட்ச் நான் சொல்றேன் பிஎஃப்சியோட மேட்சஸ் த்ரீ ஜீரோன்னு தோத்தோம் நம்ம கோவிடுக்கு அந்த
அந்த லைக் மேபி அந்த சீசனுக்கு அப்புறம் தானிடுச்சு பட் இந்த கரண்ட் டைம்ல பொறுத்த வரைக்கும் பிளேயர்ஸ் கமிட்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது கான்பிடன்ஸ் பெட்டர் டீமுக்காக என்ன பண்ண முடியும் இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தாண்டி டீமுக்காக என்ன பண்ணும் ஏன்னா டீம் இப்ப ரொம்ப ரொம்ப லாஸ்ட் பிளேஸ் இயாத லாஸ்ட் பிளேஸ் ஒன் ஸோ என்ன பண்ண என்ன பண்ண முடியும் இப்போ ரஹீம் அலி லாஸ்ட் மேட்ச் வர ஏன் அவர் வந்து எமோஷனாருனா அந்த மனுஷன் அவ்வளோ நேரம் உழைச்சிருக்காரு அவர் வந்து கோல் எடுக்கணும் நினச்சது தாண்டி ஒரு அசிச்சாவது கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நான் இறங்குறேன் இப்போ ஃபோன் மேட்ச்னா அதுக்கு அவர் எமோஷனுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ் உண்டு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் உழைச்சிட்டாங்க தான் ஸோ அந்த கம்பெனி எல்லாத்தையுமே எதிர்பார்க்குறேன் நிந்தாயா இருக்கட்டும் ரொம்பியாக இருக்கட்டும் ஹோல் டீம் டென்த் ஸோ அது என்ன பண்ணுறாங்க இனிமேல் வந்து லைக் என்ன பண்ண போகிறாங்கிறது ஒரு பேனா வந்து எனக்கு எதுவும் ஒன்றும் ஐடியா டோட்டல் பிளாங்க் இருந்தா மட்டும் நம்ம ஃபுல்லா வச்சிருக்கிறது எங் பிளேயர்ஸ் ஃபுல்லா ஆகா ஆகாஷோ இல்ல பிகாஷிமனோ இல்ல லாசரோ இவங்க வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ண முடியும் ஏன்னா யாரு அந்த பொசிஷன்ல கரெக்டா ஆடாங்கன்னு தெரியாது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஷ் முன்னாடி இருப்பாரு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகாஷ் முன்னாடி இருப்பாரு இவங்க த்ரீ ஃபைவ்ல அந்த த்ரீ அந்த மூணு பேரும் பின்னாடி கரெக்டா இது பண்ணணும் அங்க எங்கேயாவது லூப் விட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு கோல் கன்சிடர் இன்னும் ஹெவியா மட்டும் ஆமா போது <laughs> இறங்கும் <laughs> we should go to five man defense ana aadalam indha team vechikitte so total ah back three no back three wing backs vechana back five nu solluvaanunga aama aama indha nalu no inge wing backs aradhukku yaar iruka aakash sir aada mudiyum okay indha right side la adhu periya oru idhu vishayam irukku la romari avula aada mudiyum try pannala but at best vande avur right wing na right wing da avur right vinci ya irukum ip yaarume right wing back aadradhukana oru aal nammatta ikka kedaiyadhu பாசிபிள்ாங்க <laughs> நான் இந்த பொசிஷன்ல ஆடுறேன் எனக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லையே நாங்க இங்க லைக் வந்து ஹெட்லைட் தலையில கோழி மணி இங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம அது வந்து டோட்டல் கொலாப்ஸ் ஆயிரும் நீங்க வந்து நீங்க தாமஸ் எடுத்துக்கோங்க சார் சொல்ல போனா சூப்பர் கப்ல ஏன் 3 மணி டிஃபென்ஸ் யூஸ் பண்ணாரு அவர் வாழ்க்கையே 3 மணி டிஃபென்ஸ் ஆடுனது கிடையாது அவர் அவர் ஃபெயிலியர் ரீசன் சூப்பர் கப்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து ரெண்டு மேட்ச் 3 மேட்ச் ஆடுனப்ப 3 மேட்ச் 3 ஃபைட் ஆடிட்டு இருந்தாரு என்ன மனசு எது நாராயண் தாசி இந்த ரைட் சைட்ல இவனை போட்டு ஆடிட்டு இருக்காரு எனக்கு மண்டே பிச்சிர மாதிரி தான் இருந்துச்சு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு அது ஃபோர் மேன் டிஃபென்ஸ் ஆரம்பிக்கணும் இல்ல த்ரீ மேன் டிஃபென்ஸ் ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டுமே இல்லாம ஒரு இங்கேயும் வச்ச மாதிரி அங்கேயும் வச்ச மாதிரி இருந்தா டீம்ல டீம் ஆடுறவனுக்கும் புரியாது பாக்குற நமக்கும் புரியாது வெறுப்பு தான் வரும் சோ ஓகே இப்ப ஃபோர் மேன் டிஃபென்ஸ் தான் ஆடுவாங்க கண்டிப்பா அது நம்பிக்கையா தான் இருக்கு ஆஹ் இது என்ன டிஃபென்ஸ் வேணா ஆடுங்க சார் சொல்ல போனா ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்க பிளேயா கொடுங்க அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் கிடையாது ஒரு கோல் டவுன் போகும்போது ஆக்சுவலா நம்ம வந்து அண்டர் ஓன் போய் நம்ம வந்து ஒரு கோல் கொடுத்த அப்புறம் நம்ம ஜெயிச்சதே இல்ல கம்பேக் பண்ணி ஜெயிச்சதே இல்ல மேபி டிரா வேணா பண்ணிக்கலாம் பட் கம்பேக் பண்ணி ஜெயிச்சதே இல்ல அண்ட் வந்து எல்லாம் சொல்றோம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 60th 60th சீசன் நடை பேர் சொல்றோம் வந்து கோல் வாங்கினாலும் பிரச்சனை இல்ல நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னு பட் அந்த மேட்ச்ல எல்லாமே நம்ம ஜெயிச்ச எல்லா கேம்ஸும் வந்து நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் கோல் அடிச்சோம் ம் எல்லாமே நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் கோல் அடிச்சோம் நல்ல ஒரு இது கொடுத்தது இந்த செமிஃபைனல்ல 2-0 டவுன் போனோம் அதுக்கு அப்புறம் 2-2 ஆக்கினோம் ஃபைனல்ல ஃபர்ஸ்ட் கோல் ஃபர்ஸ்ட் கோல் நம்ம கொடுத்தோம் அதுக்கு அப்புறம் நம்மால கம்பேக் பண்ண முடியல 
அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதான் கோயிங் டவுன் நம்ம ஜெயிச்சதே இல்லை அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ரேர் ஐ திங்க் ஒன்னோ ரெண்டோ தான் ஜெயிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் ஒன்னோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் போன மேட்ச் போன சீசன் ஏடி கே மோன் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கோயிங் ஆஃப்டர் கோயிங் டவுன் சோ இந்த அண்ட் இந்த யங் டீம் எல்லாம் இதுதான் பிரச்சனையே சோ அந்த யங் டீம் மட்டும் வச்சு ரெண்டு மூணு மூணு நாலு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் ஏன்னா அப்பதான் ஒரு கோல் டவுன் போறச்சு ஒரு இது கொடுக்க முடியா ஏன்னா எப்பவுமே உங்களால ஃபர்ஸ்ட் கோல் கீழே போயிட்டு ஒவ்வொரு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டு இருக்க முடியாது இப்ப எனக்கு என்னன்னா இப்ப இந்த ஹைதராபாத் எஃப்சி கூட நம்ம எப்படி ஆர்டர் பாத்துட்டா தெரிஞ்சிடும் எப்படி அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி இருக்கிறாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முதே கார்னர்ஷன் ராபா இவங்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மூணு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பட் நாம ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லயே அதிகபட்சம் ரெண்டு கோல் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடணும் அடிச்சாங்க <laughs> அடிச்சிருக்கணும் <laughs> அதுக்கப்புறம் அந்த பிப்டீன் மினிட்ஸ் டு அது ரிமைனிங் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம விட்டுறோம் கோல் அடிக்க விட்டுறோம் ஈவன் ஒன் கோல் அது டூ கோல் அடிக்க விட்டுறோம் ஆனா அந்த நம்ம கிடைக்கிறத கரெக்டா ஒரு இது பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம லீட்ல இருப்போம் நம்மளுக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் கிடைக்கும் செகண்ட் ஹாஃப்ல நம்ம ஃப்ரீ ஆடுவோம் அட்லீஸ்ட் டூ கோல் ஆகுது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லயே இது பண்ணுவோம் பிப்டீன்ஸ் கூட நம்ம ஒன் ஒன் கோல் தான் லீட் போக முடியும் செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து நம்ம அதை கண்டைன் பண்ணி போறது அது செகண்ட் ஹாஃப்ல இது பண்ணலாம் பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நம்ம மேக்ஸிமம் ரெண்டு கோலாவது கன்சிட் சாரி கோல் ஸ்கோர் பண்ணும் கன்சிடர் பண்றதுன்ற போஸ்ட் கோல் ஸ்கோர் பண்ணும் அப்பதான் ஒரு கான்பிடென்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா முத ரெண்டு மேட்ச்லயே நம்ம ஒரு கோல் விடுவோம் அவங்க இன்னொரு செட் போய் அடிப்பாங்க அண்ட் கன்சிடரிங் லைக் வந்து ஹாஃப் டைம் முன்னாடி கன்சிட் பண்றதுங்கிறது கிரிமினல் அது நீங்க <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> <laughs> டீம் அப்படியே என்டையர் அந்த ஒரு பூஸ்ட் அப் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஸ்கோர் நம்ம ஸ்கோர் பண்ண உடனே கன்சிட் பண்ணிட்டோம். அதுதான் பிரச்சனை. ஆமா. அதான் மொமெண்டம் லூஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம உடனே. ஆமா. எல்லாமே தெரிஞ்சது. அதுக்கு அப்புறம் நம்மால முன்னேற முடியல. அவங்க முடிச்சிட்டாங்க நம்மள. ஓகே அப்படிங்கற மாதிரி ட்ரை பண்ணோம். பட் வந்து மோகன் பகன் வந்து ஓகன்ட்டாங்க பின்னாடி. இல்ல இல்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்டையர் அட்டாக்கிங்க குறைச்சிட்டு டிஃபெண்டிங்ல வெச்சிட்டாங்க. நம்ம த்ரீ போறோம். நம்ம 1ல கொண்டு போறோம். கிளென் மார்ட்டின்ஸ் எல்லாம் அந்த பெஞ்ச் பாஸ் ஆஷிஷ் ராய் எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் வந்துருக்கோம் ஹைதராபாத் மூணு கேம் வரப்போ பழைய இன்டர்நேஷனல் பிரேக்கும் 
டூ வீக்ஸ் கேப்பா எப்படி பாக்குறீங்க ஒரு நல்ல இதுவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா ஒரு நல்ல எஃபர்ட்ஸா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா அப்படி எப்படி யோசிச்சீங்க நீங்க யாரா சொல்லலாம் ஒருமேஷன்மேஷ ஆனா ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார்மேஷன் சொல்றேன்னா அது ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வந்து மேஜரான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பிளேயர்ஸ் கிடைக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆண்டோனியா காண்டேனாலே வந்து ஒரு சிரியா டீம் இன்டர்மிலான வந்து டைட்டில் அடிக்க வச்ச காண்டேனால அதே வந்து ஸ்பர்ஸ் ஸ்பர்ஸ் வச்சு பண்ண முடியல ஏன்னா வந்து ஸ்பர்ஸ்ல வந்து அவருக்கு அவருக்கான பிளேயர்ஸ் கிடைக்கல ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூவா இருக்கட்டும் த்ரீ ஃபைவ் டூவா இருக்கட்டும் ரொம்ப வந்து டெக்னிக்கலா வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான ஒரு ஃபார்மேஷன் அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து இப்ப நம்ம ஓவன் காயில் எடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அது பெரிய ரிஸ்க் வந்து ஒண்ணு வந்து ரிஸ்க் ஒண்ணு கம்ப்ளீட்டா வொர்க் அவுட் ஆகுது இல்ல வொர்க் அவுட் ஆகாது அதான் அதான் ஏன்னா வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆனது வந்து எப்படின்னா இப்ப கோகுலம் கேரளா கூட வந்து ரெண்டு மேட்சும் வந்து அந்த ஃபார்மேஷன்ல ஆடி இருக்கும் நல்ல ஒரு பெரிய விம்ஸ் எடுத்திருக்கும் நிறைய கோல் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கோம் அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கும் பட் நம்ம ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்மளே வந்து போஸ்டர் பேண்டை வச்சு ஒரு கோச்சு கீழே த்ரீ ஃபைவ் டூ ஆடி ஒரு பெரிய பெரிய ஃபிளாப் வாங்கணும் ஒருங் <laughs> நீங்க வந்து ரைட் வீம் பேக்ல போட்டு நீ போய் டிஃபெண்ட் பண்றான்னு பண்ணாங்க சோ அந்த அதனாலதான் வந்து அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு அதனால வந்து நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேயர் வந்து நம்ம டீம் கிட்டே போனாங்க சோ ஒர்க் ஒர்க் ஆச்சுன்னா சூப்பரா ஒர்க் ஆகும் டைட்டில் அடிக்கிற அளவுக்கு போகும் இந்த த்ரீ ஃபைவ் டூ இதே ஃபிளாப் ஆச்சுன்னா அந்த டீமோட மொத்த மொரலியும் டவுன் பண்ணி அந்த டீமே வந்து உடச்சிடும் அதனால வந்து இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான ஃபார்மேஷன் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நோட் பண்ணிருப்பீங்க த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ விளையாண்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல விளையாண்டாங்க த்ரீ கோல் ஸ்கோர் பண்ணாங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல ஃபோர்த் கோல் ஸ்கோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க திருப்பி ரெண்டு கோல் அடிச்சாங்க அந்த ரெண்டு கோல் வாங்கினதுமே உடனே வந்து ஓவன் கனல் சேஞ்ச் ஃபார்மேஷன் ஹி சேஞ்ச் இட் டு ஃபோர் ஃபோர் டூ அதான் வந்து அவரோட ப்ரிஃபரபிள் ஃபார்மேஷன் இந்த ஃபோர் ஃபோர் டூக்கு மாத்திட்டாரு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ நைன்டி மினிட்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ற ஐடியா நம்ம ஓவன் காயிலுக்கு கிடையாது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் டீம்ஸ் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் அந்த இப்ப கோவா எடுத்துக்கிட்டோம் கோவாவா இருக்கட்டும் ஒடிசாவா இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு ஸ்பானிஷ் கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு ப்ராப்பர் கல்ச்சரோட விளையாடுற ஒரு ஒரு டீம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அவங்களோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் டேக்கிள் பண்றதுக்கு வி கேன் யூஸ் த்ரீ ஃபோர் வி கேன் யூஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ வந்து ஃபைவ் த்ரீ டூவும் வேலை செய்யும் த்ரீ ஃபைவ் டூவும் வேலை செய்யும் அதாவது டிஃபெண்டிங் வரும்போது ஃபைவ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் 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 ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் அந்த மாதிரி வந்து உள்ள வரும் இதே அட்டாக் போகும்போது த்ரீ ஃபைவ் டூன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிளேஸ் முன்னாடி போவாங்க ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல அந்த அந்த டீம் ஆப்பனன்ட் டீம்ஸோட ப்ரெஷரை கவுண்டர் பண்றதுக்கு நம்ம அந்த த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ யூஸ் பண்ணலாம் பட் செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லயே வந்து நம்ம நிறைய பிளேஸ் டயர்ட் ஆயிருவாங்க செகண்ட் ஹாஃப்லயும் அதே ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணா நம்ம பெரிய அடி வாங்குவோம் செகண்ட் ஹாஃப்ல சப்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஃபோர் ஃபோர் டூ மாறும்போது தான் நம்ம டிஃபெண்டர்ஸ்க்கு டிஃபெண்டர்ஸோட டயர்ட்ல டேக்கிள் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஆப்பனன்ட்டும் வந்து டயர்ட் ஆயிரும் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட டைம் கூட டயர்ட் ஆயிரும் நம்ம அதுக்கப்புறம் நமக்கு த்ரீ ஃபிட்டு தேவையில்லை நம்ம வந்து நார்மலா நான் வந்து ஓன் கையில் ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இருக்கிற ஸ்கோரை வந்து நம்ம தக்க வச்சுக்க முடியும் சப்போஸ் ஸ்கோர் பண்ணனாலும் ஸ்கோர் பண்ண ஸ்கோர் பண்றதுக்கு முன்னாடி போக முடியும் ஏன்னா வந்து ஃபோர் ஃபோர் டூ இருக்கனால ஏன்னா கோனா ஷீல்ஸ் வந்து மூணு மேட்சா சுத்தம் ஒர்க் ஆகாத காரணம் வந்து ஹீ இஸ் அ லோன் ஸ்ட்ரைக்கர் ஃபார் ஆல் தோஸ் மேட்சஸ் ஒரு லோன் ஸ்ட்ரைக் தான் விளையாண்டு இருந்தாரு தெரிஞ்சு <laughs> 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 
கோன் சீல்ஸ் கம்பைனிங் வித் ரஹீம் அலி அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பால் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு இந்த கேம்ரோல் ராஃபா இந்த மூணு பேரும் ஒர்க் ஆகும் போது வி கேன் ஸ்கோர் மெனி கோல்ஸ் ஸோ அதைதான் வந்து ஓன் காயில வந்து ப்ராப்பரா வந்து ஐந்து பண்ணிருக்காரு ஸோ இதே விஷயம் நடக்க போகுது ஸோ டூ ஸ்டேக்கர் ஃபார்மேஷன் தான் நம்ம நம்ம டீம் கோல்ஸ் கோல்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் வந்து இந்த டூ ஸ்டேக்கர் ஃபார்மேஷன் தான் இதை ப்ராப்பரா தான் கொண்டு போனா தான் ஓன் காயில சக்சீட் ஆக முடியும் ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்ஸ் நிறைய அடிச்சா தான் ஜெயிக்க முடியும் அதான் அவரோட பிலாசபி அவர் டிஃபண்டிங்ல பெருசா நம்ப மாட்டாரு நிறைய கோல் ஸ்கோர் பண்ணும் அதான் அவர் அவரோட ஐடியாலஜி ஸோ அவரோட ஐடியாலஜி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு இந்த டூ ஸ்டேக்கர் ஃபார்மேஷன் தான் ஒரு பெரிய கீயா இருக்க போகுது இத வந்து கரெக்டா அந்த கொண்டு போயிடணும் அவராலையும் வேகமா ஓட முடியல இப்ப இந்த பார்மேஷன் இங்க ஆடுறப்ப நம்ம விங்கர்ஸ் பாஸ்டா இருக்கிறப்ப நம்ம பிளேயர்ஸ் எல்லாமே யங்ஸ்டர் தான் அப்ப நம்ம ஒரு லாங் பால் வந்து கான்சன்ல குடுத்தோம்னா அவர் சீசியா முன்னாடி <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 தாங்க <laughs> 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 அதுக்கேத்தாங்க <laughs> 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 ஸோ நம்ம தான் எல்லாருக்கும் கீழே இருக்கோம் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து தரல ஒரு விஷயம் இனிமே தான் வந்து நம்ம ஒரு இவங்களாம் அடிக்க முடியுன்ற நம்பிக்கை கொடுக்கணும்னா போக போக மாதிரி தான் தெரிய வரும் நமக்கு ஸோ இல்லை ப்ரோ ஹைதராபாத்தும் புது டீம் தான் அவங்களும் நம்ம மாதிரி புதுதான் புதுசாக பில்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஒரு டைம் அவங்கள்ட்ட அந்த பர்மிஷனை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் த்ரீ ஃபைவ் டூ
சப்போஸ் ஒர்க் ஆனதுனா அந்த ஏத்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் அரை விளையாடுவாங்கல ஏனா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல பாத்தீங்கனா ஆகாஷ் வந்து பேசரா இருக்காரு செகண்ட் ஹாஃப்ல அப்படியே கம்மி ஆயிரறது அந்த பேஸ் அப்ப அதனால நம்ம என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து 1 3 5 2 போணும் இல்லனா 5 3 2 அந்த விங் பேக்ஸ வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வெளிய வெச்சு விங்க ஆகாஷ் ஓட ஓடலாம் மேபி ஆனா செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து அத ப்ரோ 5 3 2 ஆனா டிஃபென்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் பிளே வந்துடுவானுங்க எப்படி பார்த்தா அதுதான் அது சும்மா அதுதான் அதுதான் சொல்றேன் ப்ரோ ஃபார்மேஷன் சிவா ஷீட்ல எழுதுறது 3 5 2 5 3 2ங்கறது பட் வந்து இப்ப 3 5 2 நீங்க இறங்கிட்டாலே பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் ஆகும்போது 5 3 2 3 4 1 2 4 4 2 எல்லாமே மாறும் சும்மா அவங்க பேப்பர்ல எழுதி கொடுக்குறாங்க பட் கோச்சுக்கு ஏத்த மாதிரி டிரான்சிஷன்ல வந்து என்ன ஃபார்மேஷன் மாறும் பட் அதுதான் 3 4 2 ஸ்டாண்டர்டா தெரியுது ஏனா செகண்ட் ஹாஃப் வந்து அந்த 3 5 2 செட் ஆகாது ஏன்னு சொல்லுங்க அந்த ஒரு ரெண்டு சைடுல ரைட் பேக் அண்ட் லெஃப்ட் பேக் பாத்தீங்கன்னா 60 मिनिट மேல விட்டுறாங்க அப்ப என்ன ஆகுதுனா நம்ம அந்த இத கண்டினியூ பண்ணோம்னா நம்ம அதிகமான கோல் ஸ்கோர் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வேணா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஹைதராபாத் கூட செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து நம்ம இந்த 4 4 2 ஓ இல்ல 4 3 2 1 ஓ அந்த இது போலாம் அவ்வளவுதான் ஆனா ஈவன் நம்ம அந்த 4 3 2 1 போனா நம்ம கோல் கன்சிடர் சரி கோல் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கோம் ஏனா அப்பதான் ஒரு ஒரு சென்டர் ஃபார்வர்டோ இல்ல ரெண்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவருக்கு வந்து விங்கர் ஆடியும் பழக்கம் இருக்கு ஸ்ட்ரைக்கர் ஆடியும் பழக்கம் ஆயிருக்கு அவர் முன்னாடி ஆட வச்சிருக்கோம் நம்ம டீம்ல எல்லாருமே ஆட வச்சாச்சு அவரை ஸோ இந்த கரண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா ஃபோர் ஃபோட்டோ ஆடுறாங்கன்னா ஜார்டன் மரியாவோட செகண்ட் 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 ஆடுறது தான் வழி கிடையாது அவருக்கு சில சமயத்தில் அதாவது ஒரே சாய்ஸ் சாய்ஸ் அவருக்கு ஒரே ஆப்ஷன் ஏன்னா அவரை விட்டு இர்ஃபான் யாரோட எடுக்கிறது சரியாகவும் இருக்காது ஏன்னா ரொம்ப இர்ஃபான் ஆட்டு ஓகே பெருசாக ஓன் கோவோட ஆப்ஷன்ஸ் அவர் இல்லை இர்ஃபான் இர்ஃபான் பொறுத்த வரைக்கும் ரஹீம் அலி தான் இப்போதைக்கு இருக்காங்க ரஹீம் அலி பற்றி பெருசாக சொல்லியிருக்காரு ஓன் கோயில் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ மேட்ச் கான்ஃபரன்ஸ் ஆகட்டும் ராமன் விஜயன் சாராக இருக்கட்டுமே லேன் பண்ணுறதுக்கான டைம் நிறையவே கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம இதுக்கப்புறம் அவர் வந்து என்ன பண்ண போறாருங்கிறது வந்து அவர் கையில் இருக்கு ஏன்னா அடுத்த மாதிரி ஹைட்ராபாட் சிங்களை தாண்டி அவர் இண்டிஜுவல் என்ன ஏன்னா அவர் இந்தியன் டீம் சைட் எடுக்காரு சீமாக் மைண்ட்லேயே இருக்காரு அவர் பெருசாவும் <laughs> 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 ஸ்கோர் பண்ணி அவங்க ஸ்கோர் ஷீட் அவர் பிளேயர் இருக்கணும் சாரி ஒரு ஒரு நேம் இருக்கணும் தொடர்ந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் டு ஃபைவ் மேட்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் கிரிட்டிசிசம்ஸ்க்கும் அவர் வந்து ஒரு பதில் சொன்ன மாதிரி இருக்கும் அவர் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சான்ஸுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்குங்க ஸோ இல்லைனா வந்து லைக் நம்ம எவ்வளோதான் வந்து தாங்கிட்டு இருக்க முடியும் ஓகே ஹீ லாஸ்ட் மேட்ச் அவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அதையும் நம்ம பேசிட்டு இருக்க முடியாது இல்லைப்பா அவர் ஃபீல் பண்ணாருப்பா ஆட வைப்பார் அதான் தெரியாது சார் நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பால் ஆடிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் ப்ரொஃபஷனல் ஃபேனாக இருக்கும் நம்ம சிஎஃப்சிங்க ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பால் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பிளேயரை வளர்த்துருக்கோம் தாப்பாமல் பிளேயரை வளர்த்துருக்கோம் என்ன மாதிரி ஆடி கொடுத்து இப்போ மோகன் மோகன் ஆடிட்டுக்காரன் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ரஹீம் அலியும் அதே பேட்ச் தான் கிட்டத்தட்ட ஸோ நம்ம அந்த அளவுக்கு மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் வச்சுருக்கோம் ரஹீம் அலிக்கு அவர் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு என்ன பண்ண போகிறாருங்கிறது அவர் கையில் தான் இருக்குது ஒரு ஃபேனாக எதிர்பார்க்குற விஷயம் தான் என்ன ஏதாவது பண்ணியா ஒரு ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் அசிஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் ஒவ
நீங்க வந்து இல்ல எக்ஸ்கூஸ் இதுமே எக்ஸ்கூஸ் கிடையாது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நோ எக்ஸ்கூஸ் இட்ஸ் அப் டு தர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஹிம் ஸோ அவ்வளவுதான் என்னோட தாட்ஸ் சிம்பிளா அதுதான் ரஹிமலியும் <laughs> இன்டர் மிலானோட வந்து கோல்டன் காம்போ லுக்காக்கும் லவுடாரா மார்டினஸ் இப்ப லுக்காக்கோட ஸ்கில் செட்ஸையும் ரஹிமலியோ ஸ்கில் செட்ஸையும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி சேம் தான் அதாவது அவங்க வந்து ஒரு டாலா ஒரு டாலான ஸ்ட்ரைக்கர் அந்த அளவுக்கு வந்து பேஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது பட் வந்து பிசிக்கலா வந்து ரொம்ப இன்டிமிடியேட்டிங்கான ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் ரெண்டு பேருமே அவங்க ரெண்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ற வேலை என்னன்னா பாலை வாங்கி அத வந்து ஷீல்ட் பண்ணுவாங்க வர்ற பால வந்து டிஃபெண்டர் ஷீல்ட் பண்ணி அந்த பால வந்து ஒரு பேசான ஸ்ட்ரைக்கர் லவுட்டார மாட்டாஸ் மாதிரி ஒரு பேஸ் உள்ள ஸ்ட்ரைக் இருக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க ஹீ கேன் கட் லவுட்டார கேன் பேஸ் பேஸ் அப் இன் அண்ட் ஹீ கேன் கட் இன் அண்ட் அந்த பினிஷ் பண்ணுவாரு ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த இன்டர்மிலான் டீம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இப்ப அந்த மோகன் பகானுக்கு மோகன் பகான் கூட ஆடினப்பயும் அந்த மாதிரி ஒர்க் காய்ச்சல் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரஹிமலே மோஸ்ட்லி பால வாங்கி அப்ப அது மோகன் பகான் டிஃபெண்டர்ஸ் வந்து ஷீல்டு பண்றாரு பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு த்ரூ பால் வந்து நிந்தாய்க்கு போட்டாரு நெந்தாய் வந்து பினிஷ் பண்ணிருக்கலாம் சூப்பரான சான்ஸ் அந்த சான்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு டைம் வந்து பால பாலுக்காக போறாரு போய் பால வாங்கி வந்து அவரு அவரா உள்ள போக நினைக்கல ரஹிமலி உள்ள போக நினைக்காம அவருக்கு சைட்ல இருக்கிற பிளேஸ் அதாவது நெந்தாயா இருக்கட்டும் கோனசீல்ஸா இருக்கட்டும் ரஃபாவா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் வந்து முன்னாடி புஷ் பண்றாரு அந்த புஷ் பண்ற பிளேயரா தான் வந்து நம்ம லுக்காக்கோ இருந்தாரு இன்டர்மீனால அந்த வேலைதான் பண்றாரு சோ அந்த வேலைக்கு அது ப்ராப்பரா பண்ணாருனா அவரு அவரு கோல்ஸ் அடிக்கலனாலும் அவருக்கு அசிஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த கோல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஒண்ணு கிடைக்கும் அந்த டீம் வந்து மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு அவரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாரு அப்படி டீம் மோட்டிவேட் ஆச்சுன்னா இவரும் நிறைய கோல் ஸ்கோர் பண்ணுவாரு இதான் நடக்கும் ஆனா இதை வந்து கரெக்டா அவர் அவரோட ரோலை வந்து அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணார்னா ஹீ கேன் டூ வெல் ஆல்சோ இந்த ஃபோர் ஃபோர் இந்த ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன்ங்கிறது வந்து ஒன்னும் பெரிய ஒரு விஷயம் இல்ல ப்ரோ இப்ப ஃபோர் ஃபோர் டூ இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஃபோர் டூ தான் வந்து இப்ப ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் இப்ப ஃபோர் ஃபோர் டூல வந்து ரெண்டு சென்டர் மிட் ஃபீல்டர்ஸ் இருப்பாங்களா அந்த சென்டர் மிட் ஃபீல்டர்ஸ்க்கு பதிலா ஒரு சென்ட்ரல் மிட் ஃபீல்டர் கேன் கோ அப் லைக் ஒரு கிறிஸ்டியன் பட்டாஷோ வந்து இருக்காருனா அந்த கிறிஸ்டியன் பட்டாஷோ நாட் அஸ் அ சிஎம் ஹி கேன் கோ கம்பைன் வித் ராஃபா ராஃபா கூட வந்து கம்பைன் ஆகி ஹீ கேன் ஒர்க் கேம்ப் அதாவது ரெண்டு கேம் ரெண்டு கேம் பிளஸ் ரெண்டு விங்கர்ஸ் கீழே வந்து ஒரு ஒரு சென்ட்ரல் பிவட்டில் ஒரு மிட் ஃபீல்டர் இப்ப ஒரு ஜிதேஷ்வர் மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராங்கா டேக்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டிஃபென்சிவ் ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பால புடிங்கி முன்னாடி குடுக்கற ஒரு ஆள் வந்து சென்ட்ரல்ல வந்து ஹீ ஹீ வில் காட் த லைன் அதாவது ஒரு ஒரு அஞ்சாவது சென்டர் பேக்கா அஞ்சாவது டிஃபெண்டரா வந்து ஹீ கேன் காட் த லைன் ஆல்சோ வந்து அட்டாக்ல வந்து நமக்கு நிறைய பீப்புள் இருப்பாங்க இப்ப வந்து ராஃபாக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் ராஃபா வந்து ஒரு லோன்லி கேமா இல்லாம ராஃபா வந்து பட்டாஷா கூட வந்து ஒரு ஒன் டச் பாஸ் போட்டு வால் பாஸ் போட்டு டிஃபென்ஸ் பிரேக் இன் பண்ணி போலாம் இந்த இப்ப டிஃபென்சிவ் மிட் ஃபீல்டர் ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு டிஎம் வர்றானா அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம ஒரு வால் பாஸ் போட்டு ராஃபா முன்னாடி அனுப்பலாம் பட்டாஷா வந்து ஒரு சிஎம் தான் பட் வந்து ஹீ கேன் கம் ஃப்ரண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப் ராஃபா டு கோ இன் சே த பாக்ஸ் ராஃபா வந்து பாக்ஸ் குள்ள அனுப்புறதுக்கான வேலையை வந்து பட்டாஷா பாப்பாரு சோ அதான் வந்து போர் ஒன் போர் ஒன் இந்த மாதிரிதான் வந்து ஜம்ஷெட்பூர் ஆனாச்சு ஆக்சுவலா சுக்கு மேல இருந்தாருனா இப்ப இப்ப வந்து நம்ம கிரெக்ஸ்டுவாட் வந்து பால வாங்கிட்டு ஹி வில் கிவ் டு சம் மதர் மிட் ஃபீல்டர்ஸ் லைக் ஒரு அலக்ஸ்லீமா மாதிரி ஒரு மிட் ஃபீல்டர் வந்து மேல ஏறி வருவாரு அவர்கிட்ட வந்து ஒன் டச் பாஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு லீமா வந்து பேட்ரிக் ஸ்டோ சி கிரெக் ஸ்டோட் வந்து முன்னாடி அனுப்புவாரு கிரெக் ஸ்டோட் கேன் ஜாயின் அட்டாக் வித் சுக்கு தே வில் பி லீட்டல் சோ அந்த மாதிரி நடந்துச்சு சோ அத அதான் வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபார்மேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து மேபி செகண்ட் ஹாஃப்ல யூஸ் பண்ணுவார் அதை ஃபோர் ஃபோர் டூ தான் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் அந்த டிரான்சின் பொறுத்து தான் வந்து ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன்னா மாறும் அது ஒண்ணு பெரிய மேட்டர் கிடையாது அது வந்து ஓவன் காயில் வந்து அந்த பிளேயரோட கண்டிஷனுக்கு கண்டிஷனும் அந்த பிளேயரோட ஸ்டாமினா பொறுத்த வந்து அவர் யூஸ் பண்ணிக்குவாரு மேபி ஃபியூச்சர் மேக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாரு அரம் ப்ரோ வந்திருக்காரு வணக்கம் அரம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க சோ
and this is the only time we have to get back and, uh, and now there is no need of telling believe in cfc believe in cfc now score goals when i am really frustrated we want that spirit owen call was seen as a uh, as a coach who, who can bring some positivity and uh, and in the matches we can see that uh, players are not giving that spirit uh, uh, which was given by thomas badari side so um, i think that this uh, gap may given that players uh, chemistry they wanted and uh, to be honest lazar came just 21 september i think and uh, ryan also so they needed time and uh, connor two months two months only already spent two and a half months jordan mare three months so every player uh, is now uh, yeah, adapted uh, by this climate so play well now it is only one option of winning the game now there is no nothing option is very competitive ice season we have to win this Brother. Yeah, this is and, uh, the most competitive ISL we have seen in so long because yes. al almost everyone has um, coaches have won in India. So this yes, is probably yes. the most um, uh, competitive ones that you have seen. And believe, and you said earlier, believe in CFC, believe in Owen. Yes, for first two three games that was there, but now we have yes. to translate it onto yes, results sir. onto the pitch. Yes, yes. and now Vinci, I think uh, Nintho is gone. So Vinci will be on the uh, track. And Farooq is, yeah, yeah, Farooq is very very clumsy. Farooq is very clumsy. He loses ball so easily. Yeah. And <laughs> I sometimes put that on Owen also because he never takes Farooq off until it's the very very last. Yes, then yes, it's like it's like he wants to put. You, I know you want to trust him, but sometimes you just put too much trust on him. Yes, yes, yes. Sir. Yes, but yes. he actually removed uh, Farooq in the last two friendlies, so that that can be yes, not yes. Yeah, So but, maybe but he's, try, he's he experimenting actually. But I think he removed yeah. him more. He removed him a bit late, though. It's like I think it's like 75, 80 start. minutes only. I think he removed after he trusting him too much. That is what I felt. Open realized that this team does not fit four men at the back. It is three men at the back. On paper, it will five three two. I think it will be three five two on the field. I believe that the key uh, three five two formation. What is your take on this formation, and what formation you believe, uh, think that would be? I mean, even Gokul said like three one three five two will work at the start, which um, maybe a three four one two, and then in the second half, if things go things go left per se, then we can revert to type and say okay, we'll get back, get to a back four if we want to just okay. sort out the game out. If we have a, a two one lead or three one lead. Get to a back four and just finish off the game. That is what I think. But we are we can only hope and pray. And on the um, um, at, unfortunately, after end this live stream now, it's only a short talk. But thanks all for joining. And on the um, Arham bro, first time you you are here, so thank you so much, Maniraj bro, Ariran bro, Bharati bro, Pomaining or Inge, and Gokul bro, thanks for joining. And uh, so. Two weeks gap, next three games, we have to get nine. I feel we have to get nine points. Even seven points will be a good positive. Two wins and a draw. So I think even that, even though that will be a big positive and hopefully things will turn around, fingers crossed. Pray to all gods you can. Yes. Um, I'll just say this in Tamil. Uh, and when the Sami Kumbar ring, and the Sami Tavande, pray for you. So once again, thanks Mainaj bro, Gokul bro, Bharati bro, um, Ariyan bro, and thanks Saram bro. First time, hopefully you'll join for a lot more. Okay. And um, yes, big up to everyone who's watched this. If you haven't uh, liked this one, please smash the like button. You can watch it on playback. Uh, like, share, and subscribe. And until the next live, Ellari Sand and Ellari Sandhya Karikum, Andri Manakum. This is me signing off. Nandri brother. Nandri. Thank you. Thank you everyone, and stay safe. Night night match. Bye. Thanks for Yeah yeah yeah. Kandipa kandipa.